Yo me llamo Loreto Rodríguez de Rivera, eh, soy una de las fundadoras del proyecto y actualmente pues, más encargada de la que es la parte de los acompañamientos, podríamos decir. Yo soy Sara García y trabajo dentro del equipo técnico que hacemos la, el acompañamiento más psicosocial y corporal y médico. Yo mi trabajo es como osteopata y diafreísta y es eso. Yo soy Víctor Arias y trabajo sobre todo en la parte del acompañamiento y la gestión de, de, pues para la llegada y para todo lo que es la estancia de los defensores y defensoras que llegan a la Casa de Respiro. Pues porque en realidad el proyecto es una casa donde la gente viene a tomarse un respiro de sus actividades y de su trabajo y de su vida muy estresada dedicada a la defensa de los derechos humanos. Y lo queríamos como un lugar donde uno viene a poder respirar tranquilamente. Bueno, en realidad el proyecto, o sea, la Casa de Respiro es, es el, la parte fundamental del proyecto, ¿no? Digamos que la idea inicial era hacer muchas más cosas, pero de momento, sobre todo, el proyecto es la Casa de Respiro. Eh, lo que pasa es que la Casa de Respiro, la idea es que forme parte de una red un poco más amplia, ¿no? Es decir, la Casa de Respiro es el espacio donde llegan los defensores y las defensoras a, a tomarse ese respiro, pero sí que la idea es construir alrededor de eso una red un poco más grande. ¿no? Entonces, estamos ubicados en un entorno rural, entonces la idea es que los defensores se sientan un poco acompañados por ese entorno, ¿no? por esa red de gente. También pertenecemos a una red un poco más amplia de otras organizaciones, pero sobre todo yo creo que lo interesante es que las personas al llegar a este espacio eh, pues pueden encontrarse con un grupo amplio de gente eh, que colabora con nosotros, pues que, que, digamos que pasa un poco a formar parte de la vida de, de los defensores y de las defensoras, unos más, otros menos, porque no está mucho tiempo, pero bueno, ese es un poco el espíritu de, de lo que es la, la red esta. El origen del proyecto es, eh, éramos cuatro personas que nos eh, juntamos en un inicio y a través de experiencias de trabajo de algunas de esas personas pues se vio como que esto era una necesidad que había en, en la sociedad, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Muchos defensores tienen que salir de sus países porque están amenazados e incluso se tienen que reubicar temporalmente en otros sitios pero no había un espacio donde pudiesen venir ellos a descansar un tiempo corto para luego poder volver a regresar a sus países a seguir trabajando. De ahí nació la idea de por qué no montamos este proyecto, eh, necesitábamos un espacio, entonces nosotros en nuestra casa construimos eh, lo que es la casa de respiro, aprovechando pues, que tenemos un terreno para hacerlo y... Y también pensando que si en, en un momento dado el proyecto pues no funcionaba o no salía adelante, pues nos quedábamos ya con la, esa casa construida. La casa está en la Sierra de Madrid, en, en un pueblo eh, de la Sierra, de la Sierra Norte, y, y a partir de ahí pues empezamos a, a, ver, a contactar con organizaciones que trabajan con defensores de derechos humanos a explicarles el proyecto para que mandasen aquí a personas a a llevar a cabo pues, este momento de respiro y de descanso. Sobre el tema un poco del origen, eh, o sea, yo creo que es importante, eh, 
O sea, yo creo que hay ba varias organizaciones, bastantes organizaciones que se dedican mucho eh, al tema de, de sacar a personas defensoras y defensores de derechos humanos de, eh, cuando están en una situación de peligro. ¿no? Y, y sí que hay, no hay, digo muchas, pero no hay muchas, no tantas como se debe, de hecho. Y, y en los últimos años, además, de hecho, constatamos que cada vez son más esas situaciones conflictivas. ¿no? Y entonces cada vez es más necesario. Pero bueno, digamos que sí que hay ciertas organizaciones, algunas grandes, otras más pequeñas, pero sí que hay organizaciones que dedican ese espacio. ¿no? Pero una de las realidades que observábamos, eh, y por eso surgió el proyecto, es que hay un espacio que no está cubierto, ¿no? que es ese espacio de, del descanso. Entonces el problema es que de, nos encontramos con defensores y defensoras de derechos humanos que después de muchísimos años trabajando, eh, pues tienen un montón de enfermedades, tienen un montón de problemas, gente que no ha tenido descanso en un montón de tiempo. ¿no? Entonces, eh, se acumulan una serie de problemas que, bueno, la mayor parte tienen que ver con el, con el estrés, con el trabajo 24 horas, 7 días a la semana, y entonces digamos que ese espacio nosotros observábamos que no estaba cubierto. Y ese es un poco el espacio que queremos cubrir, es algo diferente, de hecho, la gente, bueno, ya lo comentaremos luego, pero la gente no viene cuando está en una situación de peligro, eh, sino que más es para el trabajo del autocuidado. Es, eh, nosotros nos organizamos eh, como asociación, sin ánimo de lucro, en realidad hace eh, la fórmula legal simplemente es eso, una manera legal de organizarnos con vistas a, pues a la hora de tener que presentarte como alguien o si hubiese que pedir o dar eh, referencia de algún dinero pero en realidad yo creo que no pensamos demasiado tampoco la, la fórmula legal no es algo a lo que hayamos dado mucha importancia ¿no? somos una asociación sin ánimo de lucro registrado en el registro de asociaciones eh, y a partir de ahí empezamos a funcionar. Esa parte la tenemos como un poco abandonada, ¿no? Que, pues que no, no cre o sea, yo creo que es que no hacemos todas las cosas legales que se supone que tiene que hacer una asociación. No sé si está bien decir esto, pero <risa> no hacemos ni asambleas, <risa> ni, ni ponemos, ni, ni hacemos la, o sea, pues esas cosas, las actas que hay que hacer, ¿no? Porque yo creo que al, en realidad eso no nos importaba, sino que hicimos la fórmula pues para poder ser alguien en un momento dado y cuando te presentas, pero ¿quiénes sois? ¿no? Porque eh, cuando tú te presentas a alguien... Es? Siempre te preguntan, ¿pero quiénes sois? No? Entonces decir, bueno, pues somos una asociación. La asociación se llama Lama Siega y el proyecto de FENRED. Sí, de hecho la asociación solo nos sirve. O sea, decir que ha sido algo que solo nos es útil y ya está. Yo creo que no le buscamos mayor... no tiene mayor objetivo. Nos permite tener socios, que es la forma de financiación. O sea, nos permite tener personas que colaboran con la asociación de una forma legal y tenerlo todo legalizado y poco más, y dedicarle poca atención a eso, que es, yo creo, el objetivo. No, no es un tema que en algún momento nos hemos planteado, eh, pero, pero no, o sea, quiero decir que el salto a, a tener una persona asalariada es un salto demasiado... O sea, que no nos interesa en principio, de momento por lo menos es un tema que no nos interesa. No quiere decir que en un futuro no podamos hacerlo, pero bueno, no es un tema que de momento nos planteemos. O sea, exige un salto pues, de tener una serie de cuestiones legales, que de momento no, no nos parece que nos complican la vida más de lo que, de lo que, puede, de lo que nos ayuda. Hombre, yo creo que por lo menos para mí eh, no es un trabajo como mi trabajo, ni tampoco es una vocación, porque yo soy profesora y yo sí que me siento vocacionada para la enseñanza, pero es como eh, cumplir parte de un sueño, ¿no? De, a, parte de tu vida es como una parte más de, de la vida, ¿no? Sobre todo estando en tu propia casa el proyecto, pues al final... Eh, pues es, es algo con lo que tú vives y convives con ello no, no he, me he planteado nunca esto como un trabajo ni como un voluntariado sino como una parte más de algo que, 
que hemos soñado una vez y que hemos llevado a cabo? Pues yo, para mí, no tengo claro si lo, si lo describiría como un trabajo o como una forma de vida, ¿no? Como que a mí me gustaría también ser parte de una sociedad en la que hubiese un apoyo mutuo y eso no, tiene que, no tenga que estar mediado por el dinero y también por la burocracia, ¿no? Porque creo que si, que si eh, nos eh, montásemos esto de otra manera y participase mucho más la burocracia se convertiría en algo más o por lo menos no tenemos el tiempo también de dedicarle el esfuerzo suficiente. Entonces es como parte de la sociedad en la que quiero vivir, ¿no? que sea apoyarnos y dar apoyo a gente que, que le pueda venir bien. ¿no? Y también, aparte, pues eh, aprender. ¿no? Esto también nos ayuda a crear redes y a conocer unas experiencias que si no fuera por esta excusa de la casa no, la, no las tendríamos. ¿no? no te sabría contestar muy bien. O sea, eh, un trabajo es, de hecho yo lo es, ahora lo pensaba porque... Eh, yo siempre pienso que si me toca la lotería algún día no dejaría, dejaría de trabajar asalariado, pero no dejaría de trabajar. ¿no? Y siempre visualizo, por ejemplo, este como el espacio donde me gustaría dedicar la mayor parte del tiempo. ¿no? Entonces trabajo en ese sentido es porque es algo que te mueve a hacerlo. Trabajo es en un sentido que a mí me parece interesante, que es el tema de hacerlo profesional. Es decir, que el hecho de que seamos voluntarios no significa que el trabajo no sea profesional. Y esto es una cosa que siempre en el mundo asociativo yo he intentado... Eh, trabajar mucho, ¿no? que el hecho de que hagas las cosas voluntarias no significa que las hagas mal, sino todo lo contrario, suele, suele pasar al contrario. ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido es profesional. Pero ahí estoy un poco en la línea de lo que dice Sara, ¿no? de forma de, de vida. ¿no? A mí me parece que, que estaría bien que pudiéramos dedicar una gran parte de nuestro tiempo a este tipo de cosas ¿no? que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una sociedad que, aunque nos quejemos mucho de ella, está a millones, años luz de la, de la gente de, 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 a nivel de derechos, de la gente que viene. ¿no? Entonces es una forma de, de aportar un granito de arena a, a la sociedad un poco a nivel mundial. ¿no? Y yo me lo planteo muchas veces, yo estoy mayor para andar viajando, irme a, a lo mejor a estar trabajando un montón de años fuera y a veces ofrecer tu casa a, a gente que que viene, ¿no? o tu acogida, gente que viene, eh, pues es la forma que tienes ¿no? de devolver un poco al mundo todo eso que, que tienes, bueno, no sé si de manera justa o injusta, o simplemente lo tienes y ya está. ¿no? En cuanto a sostenibilidad económica, eh, nosotros decidimos en un primer momento no recibir subvenciones, no pedirlas, eh, porque también eso supone otros requisitos que pues, de momento no estamos trabajando en ellos. ¿no? Y además eh, siempre la teníamos experiencia de haber trabajado en el tema de lo social, lo que supone depender en un proyecto de dinero público y de pronto que ese dinero desaparezca eh, y acabar con ese proyecto solamente por falta de dinero. Entonces, la decisión estaba clara, solamente socios individuales, que de momento son los que hemos ido buscando y creciendo. Nuestra idea inicial era 100 personas que diesen 100 euros al año, 100 que den 100, porque decíamos, con 10.000 euros al año tenemos para funcionar perfectamente. No hemos sido capaces de conseguir esos 100 socios colaboradores, pero bueno, vamos creciendo y nos hemos ido manejando, pues hemos ido saliendo al paso, ¿no? Es cierto que también, eh, sobre todo en el tema de los billetes de la gente que viene, hemos recibido ayudas de algunas puntuales de las organizaciones que mandaban a esas personas que han o de otras organizaciones que tienen fondos para financiar billetes, pero solamente pues es ese pago de ese billete en concreto, ¿no? El resto son aportaciones individuales. Ahora mismo unos 40 aproximadamente. Tenemos otra serie de ingresos, pues este año hemos tenido un libro, o sea, ahí puede haber puntuales, hay algún otro ingreso extra, pues hace unos años, por ejemplo, unos amigos se casaron y entonces en su regalo de bodas una de las cosas que pusieron es que la gente colaborara con Def en Red en vez, de, en vez de hacer un regalo, o sea, que hay soluciones algunas veces ingeniosas. 
que, que nos ayudan a sobrevivir. Es verdad que yo creo que uno de los espíritus de la organización es no ser costosa, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los aciertos. O sea, si nosotros tuviéramos que pagar a lo mejor un alquiler o tuviéramos que costear algo anual, pues sería mucho más difícil de, de mantener. Eh, o, sea, o sea, yo creo que eso también le da valor. El hecho de que la gente pueda observar que con muy poquito también se pueden hacer, yo creo, que grandes cosas. O sea, que no es necesario tener una pedazo de infraestructura de miles de millones o de miles de euros para poder estar funcionando, ¿no? Que a veces cosas pequeñas también funcionan. Nosotros no hemos tenido relación con el 15M. O sea, en principio, sobre todo la relación... O sea, yo creo que el 15M sobre todo tiene mucha fuerza en Madrid en lo que es la capital. Aquí sí que ha habido gente, sí que había grupos en determinados municipios que sí que a raíz de entonces se empezaron a organizar un poco más, pero es verdad que la sierra está bastante, estaba bastante vertebrada y la misma gente que se implicó algo en el 15M era gente que ya estaba vertebrada antes. Entonces, en la mayor parte de los casos eh, no ha supuesto una revolución. Sí que ha habido a, algunos cambios en algunos municipios, pero a nosotros como organización en principio no, 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 no nos ha afectado. No, la mayoría de nosotros además venimos de, históricamente de, de colectivos sociales, o sea que, que no era algo nuevo para nosotros. Es verdad que a mucha gente con el 15M se le despertó la conciencia social o fue como es posible hacer cosas juntos, pero es que nosotros nos conocemos de hacer cosas juntos antes, ¿no? Entonces yo creo que por eso tampoco nos influyó, o sea que sí que es un momento en el que tú ves jo, que bien que hay más gente que se está uniendo para hacer cosas, pero a nosotros como proyecto no nos ha influido. Bueno, en principio, nosotros somos una organización pequeñita, entonces eh, nosotros lo que pedimos es que la gente que venga esté avalada por alguna organización reconocida, digamos, que, que, que trabaje en derechos humanos ¿no? y, que, y que nos indique pues, que la persona que viene tiene una cierta necesidad de, de, de ese respiro, de ese descanso. ¿no? Entonces... Bueno, sorprendentemente, porque yo creo que es algo que no nos esperábamos, hemos tenido todo tipo de gente, desde gente que trabaja con mujeres, gente que trabaja con territorio, gente que trabaja en, pues, en el tema de medio ambiente, o sea que hay un, ha habido un poco de todo, ¿no? abogados, gente más de base, campesinos o campesinas, la mayor parte han sido mujeres, pero también hay hombres. O sea, que dice que también hemos tenido las dos experiencias. Hay gente con más nivel cultural, menos, gente de África, de Asia. O sea, para, eso, para nosotros ha sido un poco, eso yo creo que una sorpresa. ¿no? Y, y en principio la condición es que se trabaje con, sobre el tema de derechos humanos. Esa es la condición fundamental. Y sobre cómo llegan, pues... Bueno, nosotros hemos hecho ciertas alianzas con algunas organizaciones que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, por ejemplo la Iniciativa Mesoamericana, que es una organización de mujeres defensoras de derechos humanos que lleva trabajando muchos años en, en varios países de Centroamérica y ellas, pues, por ejemplo, nos suelen enviar una persona todos los años, eh, o otros colectivos o gente que hemos ido conociendo a través de otra gente, generando red, y entonces las propuestas nos llegan a través de esta gente. Tampoco... Tenemos una capacidad muy amplia, nosotros atendemos a entre 3 y 5 personas al año, normalmente 3, ese es el objetivo. Entonces tampoco podemos hacer una campaña muy grande porque tampoco tenemos esa capacidad para atender a mucha gente, entonces tampoco hacemos una campaña demasiado grande de difusión. Pues los defensores, el, el tiempo máximo que se les propone son tres meses porque viene relacionado con el visado de turista, que es el que se puede conseguir en España. Normalmente lo que nosotros proponemos es una estancia entre cuatro y seis semanas que consideramos el tiempo suficiente para hacer pues, toda la experiencia completa, pero es cierto que es difícil una persona pues, encontrar un, un mes o seis semanas de vacaciones o poder dejar a sus hijos ese tiempo... O, o poder salir de su país, ¿no? Entonces, 
Bueno, en general, la media está en cuatro o cinco semanas lo que la gente está aquí. Es un poco colegiado, ¿no? Esto quiere decir que somos... O sea, el, el grupo, digamos, hay un grupo central, ¿no? Que, es, que podemos estar entre seis y ocho personas, depende del año y depende de, de las circunstancias y del momento. Eh, entonces, ese grupo nos venimos reuniendo durante todo, todo el año y hay una parte, digamos, que nos encargamos más de los acompañamientos y la gestión y otra parte se, se encarga más de lo que es luego el acompañamiento técnico, de la parte técnica cuando, cuando el equipo está aquí. ¿no? Entonces, la gente que estamos más en los acompañamientos, hacemos un poco más la coordinación, eh, pues yo qué sé, cuando viene la gente, pues nos juntamos con ellos y, y analizamos un poco la agenda con ellos, aunque el objetivo principal es que no haya agenda, o sea, porque el objetivo principal es que la gente se, se descargue de agenda y se descargue de cosas que hacer, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces te sientas con ellos y entonces solemos ser, una, y suele ser, cada, cada vez suele ser uno, entonces... Eh, pues haces un poco la coordinación con ellos, luego pues una vez a la semana ves el, las actividades que hay, digamos, y esa es un poco la idea y no hay una persona que se encargue de eso, o sea, somos varias, o sea, pues somos los tres o cuatro que nos encargamos así de la parte más, más de acompañamiento los que nos vamos ahí turnando ¿no? en, esa, en esa parte. Contactos previos a que vengan los defensores, pues los va, nos vamos turnando también porque hay que hablar con los defensores, eh, ver todo el tema de los billetes, los seguros, eh, las necesidades que pueda tener esa persona, pues eso lo hacemos un poco entre, entre todos. ¿no? Y igual si hacemos otro tipo de actividades, pues también siempre pues alguno es el que lleva un poco más la coordinación, pero no porque sea el coordinado, sino porque nos vamos turnando según las posibilidades. O... Estamos todos en un entorno cercano. Eh, la mayor parte de hecho de la gente vive aquí en este municipio. Algunos vivimos un poco más lejos, pero la mayor parte de aquí. Entonces, también se dan a veces durante el tiempo para esa coordinación. O sea, digamos que hay como dos partes diferentes, ¿no? Una es lo que es la parte de cuando la persona está en la estancia y otra es el resto del tiempo, ¿no? Entonces, en el resto del tiempo la coordinación es un poco global de todos, ¿no? Ahí sí que nos, nos reunimos una vez al mes, hacemos asambleas, preparamos el año, vemos quién viene, quién no viene, vemos qué solicitudes hay, eso es un poco entre todos. Y luego ya cuando está la gente aquí ya sí que es cuando hay más... Di digamos, cada uno hace más lo suyo, ¿no? O sea, lo que, por la parte del equipo técnico, pues tienen sus, sus horas, sus citas, no sé qué. Si hace falta algo, pues siempre hay una persona de nosotros, a lo mejor que habla con alguien del equipo técnico, pues sí hay que coordinar, por, porque hay alguna dificultad, porque hay algún... Eh, sí, bueno, era... Incluso a veces lo somos. <risa> <risa> a ver, es que aquí hay mucha, mucha historia Quiero decir que hay un grupo que se conoce de hace mucho tiempo que, que es el primer, o sea, que se conocían de antes Luego hay otro grupo que parte de ese grupo y el otro Coincidimos en otro trabajo en Madrid y nos hemos conocido Y luego nos hemos venido a vivir a la sierra Y hemos coincidido aquí y hemos conocido gente que no conocíamos pero sí, somos todos amigos, éramos amigos y seguimos siendo amigos de momento. Pero en, en cuanto a la estructura es importante que aunque este grupo promotor seamos seis, sí que una de las cosas en las que venimos trabajando durante los últimos especialmente dos o tres años es intentar incorporar más gente a esto, porque esto nosotros solo es una cosa que es muy difícil de soportar. Aparte, es por filosofía, no solo por, por tiempo, ¿no? porque a veces incluso coordinar a la gente es más trabajo que si lo haces tú. ¿no? Esto es como lo, de, bueno, lo que pasa en las casas con los hijos ¿no? muchas veces, que es más fácil hacerlo tú, que, 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 pero pues esto es un poco lo mismo algunas veces. Pero normalmente, eh, o sea, al final es todo lo contrario. ¿no? Al final el que haya mucha gente que se incorpore repercute muy positivamente en el trabajo a largo plazo, repercute muy positivamente en los propios defensores y repercute muy positivamente en la propia gente que se implica. ¿no? Entonces sí que hay un grupo más amplio que, bueno, pues ahí estamos viendo formas de coordinar, for formas de incorporar y que no somos todos amigos. De hecho, hay gente que a lo mejor la conocemos puntualmente cuando viene.
El autocuidado, que es algo sobre el que le damos muchas vueltas, ¿no? también tiene que ver con el poder analizar y utilizar los recursos propios para el bienestar. ¿no? Y los recursos propios pasan por el análisis de tu propia situación y por el análisis de todo el entorno. ¿no? Y en base a eso, pues poder ver en qué te puedes apoyar, en qué te puedes sostener cuando la institución no te sostiene. También. Entonces, trabajamos por un... Es muy importante el ocio y el descanso porque no es una cuestión de implementar teorías otra vez, ¿no? Y de no hacer un análisis simplemente teórico. Sino yo creo que de las cosas que más éxito tienen en el proyecto es la experimentación, ¿no? El poder experimentar que cuando tú descansas puedes mirar tu realidad de una forma diferente. Y que cuando tú... Pues vamos haciendo como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hacer un trabajo de descanso, de conocer a más gente, de encontrarte en, en grupo con más personas, pero también de hacer un análisis pues, eh, psicológico de tu situación, corporal, físico, ver dónde tienes también los recursos ¿no? para poder cuidarte y para poder cuidar a tu entorno. Hombre, la gente que viene de cuidar el resto sabe bastante. ¿no? Tiene más que ver como para sostener esto que para cuidar al resto tienes que estar tú bien también. Y que también qué estamos creando si se llega a los dejastes que se está llegando, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estás creando? Al final como que prima mucho el tema de la lucha o de la, del conseguir objetivos por encima de que el camino que creas es también importante en sí mismo, ¿no? no sé si... Sí. Y, y bueno, eso es un poco la filosofía general, pero que... O sea, yo lo que destacaría es la importancia de la integración de todas las cosas que se hacen, ¿sabes? Que es tan importante un, un apoyo médico como ir a dar un paseo y dar una vuelta. Porque muchas veces cuando vuelvas el sostén médico no lo vas a tener, pero sí vas a tener el decir, me ha ayudado mucho a hablar de este problema que tenía. O sea, me ha ayudado mucho a cocinar y tener tres comidas al día. Cada uno tiene sus sostenes, ¿no? Me ha ayudado mucho leer un libro que no tenga que ver con un ensayo político, ¿no? A cada una cosa. También muchas veces en retomar relaciones, cuando han venido familias, cuando han venido con hijos, ¿no? El tener un espacio para disfrutar de tu propia familia y que no todo sea supervivencia, ¿no? Y, y que muchas veces eso es que es lo más cercano donde más apoyo podemos encontrar, ¿no? A mí una de las cosas que yo creo que decimos mucho, que yo creo que es muy importante, eh, es que eh, el autocuidado es algo político y nosotros lo defendemos como tal, ¿no? Eh, cuando empezamos con el proyecto sí que había mucha... pues a, a veces hablas con gente, ¿no? y, bueno, entonces que vienen? ¿De vacaciones? Pues sí, pero no. O sea, decir, no, no son unas vacaciones, ¿no? Es, o sea, se trata de recuperar ciertos espacios como políticos, el propio cuerpo, eh, eh, la propia familia, en el caso de que quieras hacerlo, las propias relaciones, ¿no? Las cosas de las que hablaba Sara. Yo creo que es muy importante retomar eso como una cuestión política, no es algo que tiene que ver exclusivamente eh, con el pasar el rato, con el nos vamos a descansar a las vacaciones. Y de hecho uno de los objetivos durante este tiempo eh, es hacer ese análisis ¿no? de, de, del que hablaba y ese análisis de cara a construir algo diferente cuando vuelva, ¿no? de cara a construirlo. Y muchas veces esa construcción pasa por porque tú como defensor o defensora o tú como persona nosotros podamos justificar que el autocuidado y el cuidado es una parte tan importante y tan política como el resto del trabajo que hacemos. ¿no? Luego, aparte, hay una cuestión política de cara a los movimientos, ¿no? que los movimientos, si seguimos así y seguimos sin trabajar el autocuidado, probablemente nos agotemos y llega un momento en el que no existan. Pero esa parte de que cada persona eh, reivindique ese espacio como algo necesario y como algo político también y lo reivindique en la propia organización y sea la propia organización la que genere ese espacio y lo genere políticamente es algo que nosotros defendemos y creemos que es algo súper importante y necesario. El apoyo técnico, somos cuatro personas, uno es médico que interviene con Sinterge, trabaja con Sintergética, una psicóloga que hace bastante apoyo psicosocial, eh, una, persona que hace una mujer que hace osteopatía también y sacrocraneal y yo que hago diafreo y osteopatía a veces. Entonces entre las cuatro pues damos esos, esos recursos, se hace un poquito de análisis también esto de la situación, eh, aprender técnicas concretas, o sea, porque se trabaja por un lado con un poco la reestructuración, la relajación y luego la incorporación de técnicas 
Yo te diría también, cuando no se abordan las cosas desde la teoría y desde la práctica, es bastante interesante el relajar primero, el soltar primero y el quitar los bloqueos para poder asimilar el resto. ¿no? Y poder asimilar. Por eso se, se hace la, la intervención desde diferentes tipos de técnicas. ¿no? Y bueno, pues tienen más o menos una sesión semanal con cada una. Y depende, es que no, no tenemos tampoco un protocolo, depende de la persona y de la problemática con la que llegue, pues se aborda de diferentes maneras, pero siempre intervenimos las cuatro. Por eso sí que es importante tener en cuenta que el trabajo técnico del, al que hacemos referencia no se trata de hacer una terapia, o sea, yo creo que es un proceso terapéutico, pero las terapias son más tiempos, ¿no? los, los que se dedican a esto siempre nos lo dicen. ¿no? Pues eso, que es un, un acompañamiento... ¿no? que te ayuda a descubrir, a analizar. Eh, o sea, antes de que ellos vengan, nosotros les hacemos unas preguntas, sabemos un poco su trabajo, pero en realidad tú no sabes hasta que ellos llegan aquí en el estado que llegan, porque hay gente que ha llegado en un estado casi de no ponerse, poderse mantener de pie, pues por lo que estaba viviendo y hay gente que, pues, que es más joven, está menos castigada por la vida y ha llegado mejor. O sea, hasta que no les vemos aquí, no hablamos con ellos y pasa más o menos la primera semana, en realidad no sabemos exactamente cómo están, ¿no? Por mucho que ellos te cuenten o te digan. Sobre el tema de seguridad, bueno, la idea es que la, la seguridad sea un poco más holístico, ¿no? Ya, fíjate que en los últimos años empezamos ya a oír en muchos foros ya este tema, ¿no? De la seguridad más integral, ¿no? Porque siempre que hablamos de seguridad solo hablamos de la física, ¿no? Y hablamos de, pues, de la protección, ¿no? Y entonces una, uno de los objetivos es que la seguridad sea algo integral, ¿no? Y entonces la parte emocional es tan importante como la física. Por supuesto, la física está en primer lugar, pero... Lo que descubrimos muchas veces es que cuando descuidas la emocional acabas descuidando la física, ¿no? que es una de las, de las cosas. Entonces, el concepto de seguridad es un concepto más amplio que incluye a la persona ¿no? y esa parte política que, que hablábamos antes. O sea, yo creo que hay un problema muy grave y es que eh, lo venimos hablando últimamente mucho en, en foros eh, y es que hay una filosofía de, de luchar hasta morir eh, eh, puesta muy en valor, ¿no? en, en general en, en muchos de estos campos. ¿no? Entonces, de, de, de ser el, el que más trabaja, de, que eso te, te genera ciertos beneficios. Lo hablábamos, por ejemplo, cuando... Cuando tú eres una persona que está muy en riesgo, pues la Unión Europea a lo mejor te da una subvención. ¿no? Si no estás muy en riesgo, no te la da. ¿no? O la Unión Europea, un país, o, o para darte asilo tienes que haber sufrido una serie de perrerías que no sé qué. Pero nadie cuida esos otros espacios. ¿no? Muchos de los defensores y defensoras cuando llegan te dicen eh, yo no quería venir porque hay otros que lo merecen más que yo. ¿no? Eso, es una, eso yo creo que... Prácticamente todos ¿no? o todas lo, ha, lo han dicho. ¿no? Y fíjate que es lo que tú dices, que están acostumbrados a cuidar, pero no se reconocen en la necesidad de ese cuidado. ¿no? Entonces siempre es como un premio que no se merecen, hay gente que está peor que yo. Eh, y entonces esa es, ese es uno de los primeros trabajos. De hecho, yo siempre pensé, cuando empecemos a ser conocidos en el proyecto, esto va a ser... Y no, no te creas que hay tantas peticiones, incluso, pues decía antes, hay organizaciones que a lo mejor te mandan a gente, incluso alguna gente cuando ha venido te dice, yo no quería venir, o sea, yo esto no, o sea, es más casi porque no me han obligado, ¿no? pero bueno, es casi más porque me han forzado, porque ven que necesito, pero es más porque el resto de las, del grupo ve que tú lo necesitas que que tú misma seas capaz o tú mismo seas capaz de verlo. ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no?
Uy, yo creo que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estos años porque eh, primero hemos aprendido el valor terapéutico de la solidaridad, ¿no? Que nosotros al principio pensábamos que solamente pues, un masaje, una terapia psicológica, una, vis una visita al médico es lo que te cura de tus cosas, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ido dando cuenta que hay otras cosas que casi curan más que, que lo mismo ir al médico, ¿no? Pues eso es el sentir que hay gente que te apoya, el sentir que estás construyendo algo junto. Y yo creo que la gente que viene también, eh, muchas, o sea, todo el mundo se ha ido contento ¿no? de aquí, pero muchos de ellos, yo creo que la gran mayoría, cuando hablan de lo que más les ha servido, no les ha servido, todo les ha servido, pero lo que, con lo que se quedan es el ver cómo hay gente que dedica su tiempo a estar con ellos, a hablar, eh, a relacionarse. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Luego, como equipo, también hemos aprendido a trabajar juntos, nos hemos conocido, hemos visto pues, las cositas de cada uno. Y yo creo que, que sí que tenemos claro que no queremos quemarnos nosotros. ¿no? El, el trabajar con gente que trabaja por los demás y que está tan mal nos lleva a pensar que nosotros no queremos llegar a estar trabajando por gente y, y estar mal. ¿no? Entonces yo creo que por lo menos lo tenemos en mente. ¿no? Y, y yo creo que... Pues, que ahí vamos aprendiendo cada día. Do, el primer día, segundo día, lo que hacemos es un pequeño encuentro con ella, que al principio siempre le atoras mucho con muchas cosas, pero bueno, haces un encuentro que el objetivo es intentar eso, ¿no? que, que, que la gente sea consciente que uno, una de las ideas es que, que la gente viene a pasar tiempo solo, a reencontrarse consigo mismo, que no es fácil, ¿eh? no es fácil para ninguno de nosotros, aunque lo hiciéramos tampoco, ¿no? pero ese es un poco, ¿no? y entonces como que el primer día es eso, y planifica simplemente los primeros días, entonces ellos tienen ya antes de, como le, ellos en principio tienen todo el tiempo disponible, la mayor parte de gente no conoce a nadie aquí, o aunque lo conozca siempre la primera semana no, no, no suele salir, entonces la primera semana básicamente es mucho paseo, mucho hacer alguna actividad de ocio, alguna comida, alguna cena y luego eh, espacios, pues eso, una cita semanal con cada uno normalmente los profesionales que hay e intentar disfrutar un poco del entorno e intentar pues, pues colocarse un poco aquí, ¿no? Y yo creo que cuando pasan los cuatro o cinco primeros días es cuando la gente ya va viendo un poco la dimensión del proyecto y ya vamos haciendo un poco más de planificación, pero no hay mucha más planificación. Entonces no hay nada, cada uno es un mundo y, y cada actividad tal. Y entonces ahí es un poco donde entra el grupo este de gente un poco más amplio. ¿no? Eh, la idea es implicar a, a cuanta más gente mejor, bueno, no cuanta más gente mejor, pero implicar a gente y entonces... Lo, yo creo que lo más espectacular, o una de las cosas más espectaculares de, de, del proyecto es conseguir que mucha de esa gente pueda acabar integrándose con esta persona aún no teniendo nada que ver o aún siendo complicada muchas veces y a veces simplemente pasando una tarde, una mañana, una comida, una cena. ¿no? Y los, lo, lo que decía antes Loreto, o sea, yo creo que las, las mayores eh, experiencias positivas se llevan de eso, ¿no? de me he ido a comer un día con no sé quién y he pasado el día o... Eso es un poco. Y luego sí que ellos, yo creo que una de las cosas que hacen, bueno, dilo tú, pero es aportarles a lo mejor algunas herramientas. Entonces la idea es que ellos también durante el tiempo que están aquí, pues puedan ir trabajando en esos ratos que tienen solos, pues que puedan ir trabajando sobre esas herramientas, pues yo qué sé, depende. Del, sí, del... es más fácil cuando te tomas un tiempo y tranquilo, y no tiene que estar como en la urgencia. Eh, poder implementar las herramientas que ofrecemos y, y además pues como son cuatro intervenciones pues es más fácil que puedan preguntar, que cuestionen, que hagan ejercicios concretos, que hagan un análisis, que no se lleven un montón de material para trabajar cuando, cuando ya no van a poder trabajar, sino ir implementándola aquí. Pues de paso que paseas, si, si te asalta esto que te preocupa o el dolor o la molestia o la ansiedad, mira a ver qué está pasando, qué pensamiento está ¿no? y entonces ir haciendo trabajo que van haciendo durante las cuatro semanas y luego hacen lo que supone la vida diaria o sea que ellos tienen ahí su cocina ellos tienen que ir a la compra para comprar, cocinar eh, pues salir a la calle a, a hacer sus cosas o sea que todo lo que supone vivir porque no ellos no están integrados en nuestra vida de familia sino que ellos hacen su vida ahí y se integran o no se integran dependiendo de, de cómo están, de cómo se encuentran de... 
Yo creo que uno de los objetivos es intentar descubrir las cosas pequeñas de la vida ¿no? y el placer en esas cosas pequeñas. Entonces, sí que muchos y muchas comentan ¿no? el placer de volver a tener tiempo para cocinar, a lo mejor, para leer. Aquí hay un centro cultural y una biblioteca ¿no? pues para irse allí a poder eh, tirar o desperdiciar. ¿no? Eso es lo que se supone que socialmente es una mañana en lectura ¿no? o, o poder charlar con gente. Entonces, yo creo que ese es un, ese es un poco el objetivo, ¿no? intentar descubrir ese tipo de cosas y recuperarlas para tu vida cotidiana de posteriormente, ¿no? Y bueno, en, en algunos casos, porque a, a veces vienen personas, pero a veces vienen a lo mejor pues, con un hijo o con la familia y tal, también a recuperar esos espacios familiares, pues a ir a la piscina si hace bueno, a, a salir a, 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 pase, a lo que sea, ¿no? Quiere decir que el tipo de actividad es múltiple. Luego, la sierra tiene mucha actividad, entonces, pues a veces hay pues un esquileo o hay un no sé qué y entonces se aprovecha lo que hay, ¿no? Pero, pero eso es un poco el espíritu. Pues hemos ido variando un poco el formato, ¿no? Cuando, porque la idea nuestra sí que... O sea, nosotros somos conscientes de que hay muchas de estas realidades que no se conocen aquí, porque muchas cosas que nosotros nos enteramos cuando vienen los defensores de situaciones de los países nunca salen en los medios de comunicación, solamente sale lo que quieren que salgan. Entonces, nosotros pensamos que es un momento muy interesante para que el resto de, de la gente pueda enterarse de, de estas otras realidades, de estas otras situaciones. Al principio del proyecto empezamos a organizar algunas eh, como charlas eh, como con una difusión pública bastante grande diciendo pues que toda la gente, y poniendo carteles de que la gente, por ejemplo, si venía una persona del de Salvador, pues eh, esta persona va a hablar de la situación de, de El Salvador, de cómo están allí, de cómo viven, de los peligros y tal. Lo que ocurre es que eh, pues a veces era un poco frustrante eso, ¿no? Porque no venía mucha gente eh, y lo mismo tú pues montabas ahí toda la infraestructura para cinco o seis personas, también lo intentamos en Madrid, pero entre que las fechas suelen ser siempre meses de verano o por lo menos momentos en los que la gente pues sale más eh, y que es verdad que la gente que está interesada está interesada en tantas cosas que lo mismo las actividades son múltiples, pues pensamos pues que a veces era un poco así. Luego pasamos al formato... Eh, invitación personalizada, ¿no? Ya, pues en, como el círculo de gente interesada en Defenred ha, ha crecido y la gente que conoce el proyecto ha crecido, hemos, cuando viene alguien y está interesado en contar su trabajo, pues hemos hecho ya eh, una invitación, ¿no? Un encuentro con el defensor o la defensora para contar su trabajo o su situación y así hemos encontrado respuestas más grandes. Ha habido momentos en que han venido unas 20 personas, hemos organizado lo mismo aquí los encuentros, son un centro cultural que hay aquí, pero al hacerlo de esa manera personalizada yo creo que la gente ha venido, ha dado mayor respuesta. Una de las cosas que nos gusta que la gente tenga clara es que no vienen a hacer incidencia o cabildeo, ¿no? O sea que que el objetivo no es convencer aquí a nadie. Primero porque nosotros no tenemos capacidad y luego porque eso implica un tiempo que no es de descanso. Entonces, lo de las charlas iniciales, también uno de los inconvenientes es que la gente se prepara las charlas y no es el objetivo. Entonces, la idea, por ejemplo, el otro día que hicimos una, pues es una merienda con la persona. Entonces, no, ya le dijimos, no te prepares nada, vienes, nos cuentas qué es lo que haces, la gente te pregunta, charlamos un rato y ya está. ¿no? Entonces, es más el espacio terapéutico de que gente escuche qué cosas es las que tú estás haciendo, eh, tú estás haciendo que la gente... Puedes ver gente en otro sitio que reconoce eh, que lo que tú estás haciendo es algo importante, porque muchas veces uno de los problemas de los defensores y las defensoras es que en el lugar de origen, eh, incluso familiarmente, tienen problemas por el tipo de trabajo que hacen o en la sociedad. ¿no? Y también poder estar en otro sitio como este y, y verte reconocido en tu trabajo, yo creo que es algo interesante ¿no? y hay un poco terapéutico. Entonces va más un poco en esa línea lo que intentamos. Y luego está la otra, pues de, con el grupo más colaborador, más amplio, que ahí sí que a veces se profundiza más, ¿no? Pero, bueno, no, no es la idea. De hecho, una de las políticas nuestras es no preguntar demasiado. O sea, quiere decir que 
no se trate de que la gente venga aquí muchas veces a revictimizarse, que es uno de los problemas que vemos cuando la gente viene a hacer giras a Europa, ¿no? que parece que se revictimiza un poco la historia, sino todo lo contrario. ¿no? Intentar aligerar el peso y que lo que cuente sea más fruto de tu necesidad, de tus ganas, de contar lo que, de, de intentar demostrar o de intentar contar lo mal que se está. ¿no? Sí, yo creo que, que lo mismo eh, la gente sí que no está acostumbrada a que la escuchen, ¿no? Pero además no es una escucha que me siento y tú de cuenta, sino paseando lo mismo ves que la gente empieza a contarte cosas y te empieza a contar cosas de su vida, de su trabajo y al final del paseo lo mismo te dicen que qué bien se sienten y tú no has hecho nada. La verdad es que cuentan cosas tan interesantes que lo mismo a, nos, a ellos no les parece que son interesantes, pero te cuentan... Eh, su vida y, y sus historias y, y yo creo que es que no están acostumbrados a, a que se les escuche a ellos como personas seguramente en sus países han dado muchas charlas han tenido muchos discursos o han hablado a grandes grupos de comunidades eh, en, en su trabajo de la lucha por los derechos ¿no? pero en, yo creo que en un tú a tú de tomándote un café dándote un paseo o sentado en la orilla del pantano si te estás bañando yo creo que esa es una experiencia que que ellos agradecen mucho ¿no? y sentirse escuchados y nosotros aprendemos un montón yo creo que, que, es, que, yo creo que al final eh, nosotros ganamos más de lo que ellos ganan ¿no? que por lo menos yo creo que sí Bueno, yo, eh, yo creo que es, es una asignatura pendiente mucho, ¿no? O sea, cuando yo incluso he sido profesora de ciudadanía, cuando ha estado eh, la famosa asignatura de ciudadanía tan criticada por unos y otros, ¿no? Entonces, no sé si como asignatura o como sea, hay, hay que dar eh, un, un valor a todo esto, ¿no? Hay, hay que enfrentar, yo además trabajo con adolescentes y situar a los adolescentes en, en lo que es la sociedad realmente, ¿no? en lo que está pasando, porque eh, las visiones están súper sesgadas, eh, dependiendo de la familia en la que vivas, solamente conoces lo que tus padres quieren que conozcas. ¿no? Y, y la experiencia es que cuando les hablas de cosas diferentes, eh, pues claro, hay gente que dice, pero esto está pasando, ¿no? y yo creo que, no sé si como asignatura dentro del currículum, como a lo largo de todo, de todo lo que se explica, tiene que haber algo más, ¿no? Luego es cierto que es difícil. Yo trabajo en un colegio eh, que es católico y, y hay cosas pues, que, que no se ven bien, ¿no? Entonces eh, es complicado ¿no? Eh, hablar, pues no sé si de determinados valores, de determinadas circunstancias, de determinadas situaciones... Y sin embargo, yo creo que por lo menos en el entorno en el que yo estoy trabajando se está abriendo un, un espacio de diálogo mucho más grande del que yo me esperaba, ¿no? con, con muchos temas. Pero a mí me llama la atención el desconocimiento que tienen los, los chavales de lo que es el mundo. ¿no? O sea, se pueden estar enterados de lo de las pateras porque están viendo ahora cómo llegan todos los refugiados y toda la gente que se ahoga y tal. Pero siempre siguen diciendo ¿y para qué vienen? ¿no? nadie sabe qué es lo que está pasando en sus países nadie sabe qué es lo que están viviendo o por qué alguien decide dejar su país y, y embarcarse así ¿no? Y, y nadie sabe o sea yo por ejemplo este año los niños me decían ¿has escrito un libro Lorete? porque habíamos escrito un libro sobre lo que es de Fenred y algunos niños pues lo cogieron lo compraron y tal y decían ¿pero esto dónde pasa? pero esta gente entonces yo les contaba Claro, los, los chicos te miran como, como que no se lo creen, ¿no? Dice, pero esto dónde pasa, ¿no? Como... Entonces, hombre, yo, yo no sé, habría que tener unos, unos, un acceso a unos medios de comunicación alternativos o a algo donde la gente pudiese enterarse, porque ni siquiera accediendo a internet, donde 
ellos saben buscar esas cosas, ¿no? Porque ellos es, acceden, a, es verdad, decimos, bueno, hay acceso libre a internet, uno puede buscar lo que quiera y mirar lo que quiera, pero no sabe buscarlo. Si tú no le das las pautas de vamos a buscar esto, no conocen esas cosas, ¿no? O sea, no retomarlo como era antes, a lo mejor un pueblo, pero sí actualizarlo, utilizar los medios y los conocimientos que hay hoy en día, hoy en día para no crear, para un poco eh, alejarnos de esta sociedad tan, tan capitalista e individualista, ¿no? Como que no, no todo el apoyo tiene que estar mediado por una institución, ¿no? Sino que, bueno, que esté más en el entorno, en el día a día, en la normalidad, ¿no? Uh -huh. Sí, yo estaba, o sea, estaba escuchando a Loreto y estaba pensando que muchos de los problemas no son de la institución educativa, son de la sociedad. O sea, quiero decir, el tema de cómo, se accede, cómo accedemos a la información al final es un problema de la sociedad. Eh, lo hablábamos antes, ¿no? Al final vivimos en una sociedad marcada por los asesores de imagen, que son los que en un momento determinado hacen que se tomen ciertas decisiones u otras, no en base a ningún tema ideológico muchas veces o a ningún proceso de análisis mental, sino más a cosas coyunturales que tienen que ver con grupos de poder, que, que además concentran eh, pues medios de comunicación. ¿no? Entonces, eh, no sé, es un tema complicado porque, porque yo creo que además no vivimos en una sociedad, o sea, vivimos en una sociedad donde el problema ahora mismo creo que es la sobreinformación, no la falta de ella. ¿no? Y donde es tan fácil crear un bulo o que alguien con cierto poder genere una idea equivocada. Que, que, que es un poco complicado gestionar, o sea, pensar en la sociedad a nivel global. Yo creo que este tipo de cosas que hacemos, o sea, el, el tema de poder tener contacto de pronto directo con un defensor o defensora ¿no? que tiene, vive en la Cochibamba, en otro sitio del mundo, y, y, y puede darte esa visión de cómo él trabaja, pueden conocer cómo nosotros trabajamos aquí, qué tipo de relación tenemos, qué... O sea, yo creo que ese tipo de redes son las que a lo mejor podemos empezar a generar y puedan generar algo un poco diferente. Porque esperar algo de lo grande es un poco complicado. O sea, yo sí que creo que es, es bueno que, que, que la realidad entre en las instituciones, pero o sea, es tan maleable ahora mismo la realidad y el concepto de realidad, la posverdad, o sea, es, es tan maleable que yo al final solo descubro que en el... En el tú a tú, en la comunidad pequeña, no pequeña, sino en la comunidad pequeña conectada con otras comunidades, es cuando al final te puedes fiar un poco de, de cuál es esa, esa alternativa. ¿no? Quizá una de las soluciones sea eh, ver cómo gente, a lo mejor como nosotros o como gente en otros sitios, podemos generar algún tipo de red un poco alternativa. ¿no? Esto es una cosa muy de, dere muy, muy de derechas, esto de, de acusar de buenismo a la gente, porque ahora ya no vamos a poder hacer ni siquiera algo que esté bien. ¿no? Quiero decir que, que yo creo que, que, o sea, que hacer cosas buenas yo creo que está bien. No está bien hacerlo con el concepto judeocristiano de yo soy superior a ti. Yo creo que esa es un poco la idea, eh, la justicia. ¿no? O sea, quiero decir que cuando haces estas cosas y cuando las hacemos... O sea, el objetivo es que, que estás buscando una justicia social. Evidentemente hay una diferencia, porque yo estoy aquí, ellos están allí y eso es una realidad. Pero bueno, eso es una realidad para lo bueno y para lo malo. Entonces yo creo que la único, lo único que nos salva de eso es pretender algo justo. ¿no? Y, y yo creo que es una cosa evidente y es que la gente que viene... O sea, son, o, sea, somos, o sea, somos muy de igual a igual. O sea, que, que toda la relación con todas las personas que vienen y con la relación que luego se mantiene allí, siempre es un trabajo que intenta ser muy horizontal. ¿no? Y creo que el gran problema del buenismo, el malentendido, ¿no? es ese esa tema de las hermanitas de la caridad de los años, de hace muchos años, ¿no? de, de ese tipo ¿no? de filosofía eh, de la caridad, ¿no? que malentendida. Se está generando desde hace un par de años una red de colectivos que trabajan en Derechos Humanos y Cooperación en Madrid, 
sí que ahí trabajamos con otras redes en otros sitios, también en Centroamérica y Sudamérica, pero bueno, en, por lo que más nos toca, sobre todo en Madrid, y aunque nosotros, como no estamos cerca de Madrid, el vínculo es un poco relativo, pero bueno, intentamos en lo posible apoyar. Sí que es algo importante, sobre todo por una cosa, que es por gestionar los recursos de una manera común, porque los recursos son cada vez más escasos y somos poca gente muchas veces, entonces está muy bien, ¿no? Pues que si viene una persona a un colectivo, pues que luego nosotros podamos tener ese vínculo, o al revés, ¿no? Cuando vienen aquí pueden tener vínculo con otra gente. Es un tema que vamos paso a paso. Hay otras ciudades que sí que sabemos a lo mejor que lo llevan más adelantado, pero bueno, ahí estamos. Bueno, el trabajo en red también que es lo que me está haciendo, porque decías organizaciones con la iniciativa mesoamericana, también tenía que ver con paso de datos e información, ¿no? Como han creado también otra casa de respiro, entonces, ¿cómo la habéis montado? ¿Cómo gestionáis? ¿Qué problemas tienen ellas? ¿Cuál es la diferencia entre, entre los entornos, los países? Bueno, ese tipo también de eh, eh, traspaso de información, ¿no? Y hace un par de años organizamos un diálogo virtual entre personas, o sea, desde, se organizó desde Defenred, pero participaron pues muchas personas eh, sobre el tema del autocuidado, ¿no? sobre pues, gente que, defensora de derechos humanos, eh, estuvieron dialogando virtualmente durante una semana, era más sí. o menos, eh, hacen sus aportaciones, la gente contestando, pues eh, como una manera también de poner en común pues, todos los conocimientos y las experiencias de, de lo que es el autocuidado, la defensa de los derechos humanos. Lo organizamos Defenred y la Iniciativa Mesoamericana, los dos. Yo tengo la imagen de mi padre, eh, que, es, que yo creo que yo soy, mucho de lo que soy, soy por él, ¿no? Que él siempre me decía, eh, el mundo es cosa de todos y todos somos responsables de lo que pasa en el mundo. O sea, no puedes decir eso no va conmigo. Cualquier cosa que está pasando en cualquier parte del mundo es responsabilidad tuya. Eso nos lo decía a todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de todos mis hermanos, pues eh, por algún lado estamos relacionados pues ya sea por el tema laboral o por el tema, de, por otra causa, con esto, ¿no? El sentirte responsable de lo que está pasando en el mundo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y yo creo que yo desde ahí es de donde he empezado a trabajar desde muy joven eh, en temas sociales implicándome, ¿no? En, en diferentes proyectos y en distintas cosas. Ideológicamente no sé qué significa eso, pero... <risa> Yo creo que voy montando mi ideología trabajando aquí, haciendo <risa> ¿no? un poquito, porque ellos, o sea, yo no, no estaba tanto en el ámbito de lo social, yo trabajo con YAC, con osteopatía, igual sí más en eh, la cosa asamblearia, ocupación, sí que he hecho algo más, la cooperativa de consumo, ¿no? Entonces esa cosa de estar en red, pues es lo que tenía, ¿no? Pero estando aquí se me va ampliando mucho más la visión conociendo a las defensoras, el ámbito de los derechos humanos, que yo tampoco lo conocía. Eh, más um, así montado, ¿no? Y, y ahí voy montando la ideología, todavía no está. <risa> sí que hay una cosa que, ahora, según estabais hablando, me parece súper importante. Eh, nosotros somos hijos de, de, de esa etapa post-dictadura, ¿no? Nosotros nacimos al final de la dictadura, ¿no? No sé si muchos profes también en aquel momento, no sé, pero... Eh, yo sí recuerdo eh, mucho el trabajo en eh, la primera asociación, que es donde nos conocimos algunos de nosotros, que era en un trabajo en bueno, una asociación en Pan Bendito, en un barrio marginal de Madrid, una asociación cercana coordinadora de barrios, ¿no? y luego un poco más adelante en el ámbito de la insumisión. Y sí que reconozco eh, que muchas de las cosas que nosotros trabajamos en ese momento ahora mismo todavía están por descubrir. O sea, me da mucha pena que eh, hayamos durante... No sé qué, qué hicimos mal ¿no? en ese sentido, pero hayamos perdido esa capacidad que tuvimos durante mucho tiempo de organización. Yo, vamos, creo que tenemos una capacidad de organización que ahora ya la quisiéramos en muchos colectivos y de gestión y de movilización y de, y de análisis ideológico... Eh, y me, me da un poco de pena ¿no? no haber eso, pero bueno, sí, sí que somos un poco fruto quizá de ese momento en el que se escapaba la dictadura, todavía no había un mundo demasiado como ahora, ¿no? todo muy cuadriculado, y entonces 
crecimos ahí con un montón de, a lo mejor de referentes, pues eso, curas en coordinadora de barrios, las familias, porque yo creo que nuestras familias también son importantes, y, y muchas organizaciones que nos autoorganizábamos, que yo siempre lo digo, ¿no? que ahora pasó un tiempo en el que, joder, eh, nosotros nos organizábamos todo, organizábamos las fiestas de los barrios, organizábamos las actividades que hacíamos, organizábamos todo, y llegó un momento en el que si no te pagaban no se podía hacer nada, ¿no? si la administración no te pagaba no organizabas una fiesta y tal, y estamos volviendo un poco a eso, y hay que reivindicar, porque ese dinero de la administración es nuestro, pero reivindicar no significa no hacer y no gestionar tu propia vida, ¿no? significa que hay que hacer las dos cosas, hay que organizarse para solicitar que ese dinero que es nuestro, lo podamos compartir entre todos, pero también organizarse lo primero. Yo creo que todo es político, tu cuerpo es político, yo creo que es un espacio, un territorio pues a conquistar muchas veces, tu familia, tu entorno... Y, y nos hemos dejado muchas veces comer ese terreno, ¿no? Entonces esa es la política. Yo creo que la otra, la grande... El otro día lo hablábamos en la charla que teníamos con la, con la defensora, ¿no? A, nadie, a casi nadie nos interesa. Es una pena, pero a casi nadie nos interesa. Pero por lo menos esa pequeña sí debe interesarnos. ¿no? Pues yo diría como un reparto, una mezcla así entre ecología y... Y economía social, ¿no? Tenemos unos recursos limitados, en un espacio limitado y somos una cantidad de gente, ¿no? El reparto y la gestión de esos recursos para el bienestar de toda la población, pues yo diría que la es la política, ¿no? Así, para que estemos todos bien, que hay un reparto igualitario sin explotar al medio. El libro, en principio, no era un proyecto como tal. Eh, resulta que Ana y yo tenemos costumbre de escribir en la vida, ¿no? de escribir lo que nos pasa, lo que nos ocurre, ella por su lado y yo por el mío. Pero yo siempre lo he hecho y ella siempre lo ha hecho, ¿no? como eh, ayuda para la reflexión, para incorporar lo que te pasa a tu vida en diferentes momentos. Y pues un día, en un momento determinado, descubrimos que las dos estábamos escribiendo sobre la gente que venía aquí, ¿no? Experiencias, eh, no sobre la gente directamente, sino que a lo mejor a raíz de una anécdota que ellos te contaban o de un momento de encuentro que tenías con ellos, nosotros generábamos eh, una pequeña historia, un relato, pues a veces medio ficción, medio de realidad, teniendo en cuenta eso. Y bueno, daba la casualidad que también en el proyecto hay una persona que, que trabaja en una editorial y entonces pues esa persona nos dijo, ¿y por qué no transformáis esto en un libro? Pues te puedes imaginar las risas de sí, sí, jaja, ja, ¿no? de cómo se escribe un libro. Entonces nos propuso que le presentásemos los relatos que quisiéramos a su equipo de edición y que ellos ya valorasen si eso era editable o era una porra, ¿no? Entonces nosotros presentamos un conjunto de, pues no sé si son 30 relatos a la editorial y nos dieron el visto bueno y nos publicaron el libro. Bueno, ellos buscaron un ilustrador también, que fue curioso porque nosotros no conocimos a Lil. Nosotros primero queríamos que Sara ilustrase nuestro libro, pero desde la editorial, esto de las grandes editoriales, porque es una editorial muy grande, pues funciona así. Nos dijeron, no, nosotros tenemos nuestros ilustradores, no... No os vamos a dejar que pongáis un ilustrador vosotros. Pero nos sorprendió, ¿no? Porque al principio teníamos mucho miedo de quién va a dibujar lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Porque, quiero decir, si no conoces a esa persona, si la persona no conoce el proyecto, no has hablado con él... Entonces nos mandaron... Primero nos mandaron unos cuantos dibujos, unas ilustraciones de algunos relatos y nos quedamos gratamente sorprendidas, ¿no? Sor no solamente porque eran unos dibujos muy bonitos, sino porque captaban perfectamente la esencia ¿no? de lo que era el relato. Pero hasta el punto de que algunas personas se parecían a las personas en realidad. O sea, que, que yo dije, es que esta persona se parece realmente a, a la persona que ha venido. ¿no? Entonces fue una sensación como, como decir, como alguien puede captar solo leyendo... Claro, luego cuando conocimos al ilustrador, el día de la presentación del libro, pues es una persona con una sensibilidad parecida, que había estado implicada en proyectos 
eh, también pues de, con tema de refugiados, entonces pues claro, ahí vimos cómo habíamos conectado, ¿no? El libro se llama Relatos para respirar y son la mayoría de los relatos, no todos, tienen que ver con gente que ha pasado por la casa del respiro y, y cuentan pues momentos de su vida. Algunas lo han leído eh, y les ha gustado mucho. La verdad es que eh, yo, o sea, yo me he sorprendido, Ana también, y yo creo que, porque, no porque es decir, jo, somos escritoras de un libro, sino porque todo el mundo que lo ha leído, eh, mucha gente lo ha comprado porque, lo, porque son tus amigos y te lo compran aunque el libro sea una patata, ¿no? Pero después de leerlo, todo el mundo nos nos ha expresado que le ha maravillado incluso gente luego ha tenido que regalar libros y los ha comprado para regalarlos o gente que no nos conocía eh, los ha vuelto ha vuelto a encargar más libros porque eh, les ha gustado un montón ¿no? para mí las personas las que vienen, las que se acercan y comparten, el hecho de contarlo y ver las caras, ¿no? Y, 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 si, y ver los resultados así más inmediatos. Y luego que se acerque la gente y también le guste, no sé, escuchar, compartir. Yo creo que es, una de nuestro, es, un, es uno de nuestros, para mí es uno de nuestros momentos de autocuidado también, ¿no? O sea, el poder encontrarte con esas personas, que es un sueño de siempre, lo hablaba antes San Loreto de los sueños, ¿no? Yo creo que es un poco un sueño encontrarte con gente, con gente que está trabajando con cosas chulísimas. Siempre lo hablamos, ¿no? Gente que te llevas mejor, gente peor, pero, pero siempre encontrarte con gente que está en otro lado del mundo trabajando por cosas que a ti te parecen justas. No sé, me parece algo muy ilusionante en general, ¿no? Y sí, sobre todo eso. Yo creo que sobre todo la gente. Y luego es verdad que el espacio de compartirte crece mucho. O sea que a veces es difícil, las organizaciones tienen sus momentos, tienen sus dificultades, pero en general al final el pozo siempre es muy positivo, ¿no? El poder estar trabajando con gente. Yo lo echaba mucho de menos, ya te digo que de desde pequeñito trabajas en muchas organizaciones y vivimos en una sociedad cada vez más individual, ¿no? Y, y trabajar en grupo, trabajar en equipo es un valor añadido a lo que haces, ¿no? Pero sobre todo la gente, o sea, la gente que viene, yo creo que es importante reflejar que este proyecto lo importante es la gente que viene, ¿no? Y la gente que está ahí, la gente que luego se vuelve y la gente que sigue luchando y trabajando en sus, en sus lugares, ¿no? Y luego ver cómo la gente que se ha marchado y sigue en contacto con nosotros, porque unos siguen más, otros menos, pero mucha de la gente que sigue en contacto eh, constantemente te está recordando que este es uno de los lugares mejores donde ha estado y que gracias a eso ha retomado muchas cosas en su vida. No, eso siempre yo creo que te da eh, muchas ganas de seguir, ¿no? de que estás ayudando a personas eh, y, que, y que, no sé, o sea que yo creo que podría incluso decir que de ahí luego se han establecido relaciones con esas personas y que ahora tenemos un montón de amigos en el resto del mundo por si queremos viajar a esos países, ¿no? Los problemas son muchos, en ¿eh? muchos de los casos, son problemas muy, muy serios. Y la verdad es que el, el otro día una de las defensoras que estaba nos decía, a mí una de las cosas que más me ha admirado es la, la fuerza ¿no? de la gente con la que, que vienes aquí, ¿no? y nos decían la evaluación, y, y la, la energía ¿no? que todo el mundo mueve cuando viene a estar conmigo y tal. Pues yo creo que es un poco igual, ¿no? o sea que, que ellos lo que tienen es esa energía, ¿no? y yo creo que es esa energía por... Pues por la justicia, porque en el fondo yo creo que es un poco lo que persigue el proyecto y lo que persigue cada una de las personas que está aquí, ¿no? La justicia, ¿no? Es, esa energía es lo que es el motor. Es que pocas cosas más hay eh, que te puedan mover a hacer alguna cosa de estas con tantas dificultades. Y además, cada vez más, o sea, que yo ahí noto... Para mí una idea de justicia que está por encima de lo, de lo individual, pero de verdad, o sea, como... Una cosa muy interna, ¿no? Como yo trabajo con el cuerpo, hay algunas como que no tienen el concepto del cuerpo como, como algo separado del colectivo, ¿no? Y diría, una de las personas que vino contaba, eh, pero con extrañeza, qué sentido tenía quedarse aquí y salvar su vida si en su país iban a seguir muriendo. Pero lo decía con extrañeza como, 
¿por qué me, por qué, porque alguien en, un, en una charla se lo preguntó, pero bueno, si vas a volver y te van a matar, ¿por qué no te quedas? ¿no? Y decir, ¿qué sentido tiene ¿no? quedarme? Entonces yo creo que es un concepto de sí, del entorno y del colectivo que no, yo no conozco. Yo no, no he crecido con él. Claro, yo creo que también ellos han, han crecido viviendo esa necesidad de luchar por, hasta por, por poder comer, ¿no? Quiero decir que yo creo que mucha de, de lo que decía Víctor de por qué la sociedad nuestra ahora está más apagada es por el bienestar. O sea, yo creo que cuanto más bienestar tenemos, menos queremos luchar porque estamos súper a gusto, ¿no? Y eso es un mecanismo que nos hace, pues eso, alienarnos de los sufrimientos de los demás. Pero esta gente que desde que han sido pequeños han estado... Eh, viviendo que han sido, yo recuerdo a una que contaba una experiencia, digo, es que algunos han sido eh, activistas casi desde que tenían tres años haciendo ya cosas por la revolución o por luchar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es que no saben, lo mismo si se quedan aquí a vivir y ven que mm. todo, pues lo mismo se, <ríe> no sé, yo pienso, lo mismo el bienestar les hace, ah, pues qué bien se está aquí, pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que ellos eh, piensan que quieren vivir de otra manera y que hay que luchar por ello, ¿no? Bueno, por ejemplo, para mí una de las cosas que sería muy interesante crecer sería que se crearan otros proyectos como este. A mí eso me parecería muy interesante. Porque, bueno, pues eso, de, de muchos poquitos a veces se hace una cosa mucho más grande. ¿no? Entonces es un crecer que yo creo que es interesante. ¿no? Y luego pues tenemos mucho que crecer, no lo sé. Ahí es una cosa que tenemos mucho que pensar. Yo creo que es algo también pues que a lo mejor cada uno tenemos... Muy, quiere decir que cada uno tienes una dirección o una idea en tu mente y es la realidad también la que te va poniendo en tu sitio. Vamos, a mí lo de que se crearan más proyectos como esto me parecerá muy interesante. Creo que nosotros tenemos, a mí sí que me gustaría que pudiéramos acabar siendo, no nosotros, sino pues todas estas con otras, una eh, referencia en el sentido de, de, de dar importancia al autocuidado. O sea, no referencia a nosotros, sino referencia al autocuidado en, en, en los colectivos. ¿no? Para mí eso sería muy importante, que, el, que los colectivos, que la gente pudiera incorporar esto dentro de sus, eh, pues dentro de sus, de sus estructuras, ¿no? que las propias asociaciones, organizaciones de los defensores que vienen pudieran dedicar obligatoriamente, entre comillas, ¿no? una parte del tiempo al autocuidado dentro del equipo, que cuidaran a los trabajadores que tienen en sus organizaciones, que los propios eh, trabajadores dedicaran ese tiempo a autocuidado. Para mí eso sería un crecer muy interesante. Yo me parece que va en la misma línea, sería compartir. ¿no? Compartir la experiencia, poder hablar, como una cosa así de... A lo mejor, no sé. Sí, bueno, eso. Compartir. Y luego es que el tema del crecer la, también lo tenemos como una de las cosas eh, en las que tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Porque eh, sí que hay personas que, eh, que a lo mejor piensan que, pues que habría que crecer más, ser más gente, abarcar más, más proyectos. Hay otro, otras personas que, claro, no es nuestro trabajo. Nosotros aquí somos voluntarios, entonces tú estás en otro montón de historias. Entonces allí, pues, eh, pues claro, dices, es que si me meto en más cosas o si esto me va a suponer mucho más tiempo, lo mismo ya no doy de sí y yo tengo que ir a la casa de respiro a pasar yo una temporadita, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que es, es una de las discusiones que tenemos como entre siempre, no discusión porque discutamos sobre ello, sino como algo pendiente sobre lo que hablar, ¿no? Yo pienso que, que lo mismo sí que estaría bien, pues eso, conseguir que hubiese más casas de respiro, conseguir que hubiese más gente implicada en el proyecto, eh, lo mismo conseguir poder traer algún defensor más porque los fondos hubiesen crecido... O sea, a mí me, me, me resulta muy interesante eh, visualizar el proyecto como algo en positivo, ¿no? Que yo creo que a veces en esta sociedad en la que vivimos capitalista lo vivimos, cuando vivimos las luchas, las vivimos mucho desde, desde el dolor, ¿no? Y, y me, me gusta descubrirnos en, en positivo. No en positivo buenismo, como hablábamos antes, sino en positivo desde la construcción y desde la recuperación de nuestros espacios pero desde lo positivo, ¿no? no desde la lucha fea que muchas veces hemos mantenido, que a veces no te queda otra y tienes que hacerlo. ¿no? Pero o sea, es importante que el camino sea cómodo también. Eh, 
es incómodo porque cuando luchas por recuperar espacios, derechos, es incómodo porque la gente poderosa te lo hace incómodo. Pero intentar que sea lo más cómodo posible, pues que sea cómodo entre nosotros. Y entonces ese, ese tipo de construcción en positivo a mí me parece muy importante ponerla en valor. Eh, y ponerla en valor con, lo, con los propios defensores y defensoras. ¿no? Y que eso sea una cosa, pues eso, en la construcción que hablamos física, espiritual, del propio cuerpo, pues que sea desde esa parte positiva y no desde, no desde la rabia muchas veces, que hay que usarla, que hay que tenerla y que hay que enfrentarse. Pero que esa otra parte sea también importante a mí me parece algo fundamental. Me sí, una defensora justo la fuerza que viene de la alegría, no la fuerza que viene del enojo. ¿no? Y a mí me parece como muy importante. Y creo que también el recuperar que menos es más, ¿no? que no todo es crecer, 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 hacer grande, más grande, llegar a más sitios, por el hecho de simplemente crecer, ¿no? Y, que, y la importancia de la experiencia también, ¿no? que, que frente a un mundo muy virtual que se está creando, pero también muy teórico, la importancia de tomar un café, el hablar, el contactar ¿no? con lo humano, con las personas, para mí hace mucha base. ¿no? Y eso, como que lo recibo mucho este proyecto. ¿no? A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de, de Fenred eh, y es en los, en los dos últimos años sobre todo es la gente que se ha implicado para colaborar con nosotros eh, la diversidad de gente que se ha implicado o sea que, que decir bueno es que normalmente la gente que se implica en un proyecto suele estar cortada más o menos por el mismo patrón no pero sin embargo la diversidad tan grande que hay eh, y la ilusión con la que la gente viene a, a colaborar, a decir que quiere pasar un rato con los defensores, a conocer, o sea, desde gente jubilada, desde gente muy joven que quiere traer a sus hijos, que conozcan a los defensores, eh, gente que, que solamente viene a las charlas, cuando, no sé, tanta variedad y tanta diversidad que, que yo digo, es que es verdad que la gente necesita en realidad eh, muchas veces... Eh, esta solidaridad porque yo creo que también nos hace bien a nosotros no, nosotros, no es que nosotros estemos ayudando a los defensores es que ellos nos están ayudando a nosotros ¿no? a, a crecer a nosotros como personas y, y a ser diferentes y yo creo que la gente que se relaciona con ellos y viene, lo vive y, y yo creo que por eso se animan tanto ¿no? Hay un libro que se llama eh, no sé exactamente el título pero se llama eh, ¿De qué sirve la revolución si no podemos bailar? ¿Para qué sirve la revolución si no podemos bailar? Que es uno de nuestros libros de cabecera que se lo solemos recordar a... Se lo solemos recomendar... Bueno, Ana, una de las... Se lo suele recomendar a la gente que viene. Que el libro es muy bueno, pero sobre todo me parece brillante el título. O sea, yo creo que ese es un poco el espíritu, ¿no? Y el espíritu de, de, de la casa o lo que hemos aprendido es eso, ¿no? Que es importante hacer esa revolución, pero es importante también haciéndola, siendo felices, ¿no?